ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രചോദനങ്ങൾ അപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്ലൈഡിംഗ് എന്നാണ് അപ്പം ഗ്ലൈഡിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൈഡ് വാക്ക് എന്നും പറയും അപ്പം ഓർ വി ക്യാൻ സെറ്റ് ആസ് സൈഡ് ഗ്ലൈഡിംഗ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം ഇതാണ് ഗ്ലൈഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂവ് ഇത് മെയിൻലി ഓൾറെഡി ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റെപ്പാണ് ഫുഡ് വർക്ക് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലിറ്റിൽ ഓഫ് ബോഡി ആക്ഷൻസ് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ പ പല രീതിയിലും ഈ സൈഡ് വോക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് മൈക്കൽ ജാക്സൻ്റെ മൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വേർഷനാണ് ഈ സൈഡ് വോക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ നേരെ മറിച്ച് ഗ്ലൈഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ലോയിങ് മോഷനായിട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഉണ്ട് രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷേങ്കിൽ രണ്ടിനും എല്ലാം ആ ഒരു ഒറ്റ കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇതിപ്പം ഗ്ലൈഡിങ് ആണ് അപ്പം ഗ്ലൈഡിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്മൂത്തായിട്ട് ഗ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോവുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം സൈഡ് വോക്ക് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ദ സെയിം സോ ഫ്രണ്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് ഗ്ലൈഡിങ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത് എങ്ങനെ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അതൊന്ന് നോക്കാം ഇത് ആക്ച്വലി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പുഷിങ് തന്നെയാണ് ഒരു സൈഡ് ബൈസ് പുഷിങ് ആണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പോൾ ആദ്യം എൻ്റെ ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ലെഗ് പൊക്കി ഞാൻ അതൊന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് അത് ലെഫ്റ്റ് ലെഗിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു ഫ്ലോ ഓഫ് മോഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വീണ്ടും റൈറ്റ് ലെഗ് പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് പൊക്കി ലെഫ്റ്റ് ലെഗിലേക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോൻ്റെ അകത്ത് കാണാം റൈറ്റ് ലെഗ് പൊക്കി അത് ലെഫ്റ്റ് ലെഗിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു വീണ്ടും ഒരു ഇൻവേർഡ് മോഷൻ എടുത്തു വീണ്ടും ഔട്ട്വേർഡ് മോഷൻ എടുത്തു അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സാണ് അപ്പം ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് കോമ്പിനേഷൻ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മൂവ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിങ്ങനെയും ചെയ്യാം രണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തുട തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഒന്ന് മൈക്കൽ ജാക്സൻ്റെ രീതിയിലും ഒന്ന് സാധാരണ ഗ്ലൈഡിങ് എന്നുള്ള രീതിയിലുമാണ് അപ്പം ഇതിപ്പം എം ജെൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലിലാണ് ഇതുള്ളത് അപ്പം എം ജെ സ്റ്റൈലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പല രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ഗ്ലൈഡിങ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ഇതായി ഇതുപോലെ ഹാൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടൊരു ഒരു റോബോട്ടിക് സ്റ്റൈലിലാണ് ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് വരുന്നത് അപ്പം ഈ രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഗ്ലൈഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗ്ലൈഡിങ് ഓക്കെ പല മൂവ്മെൻറ്റ്സും നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം
ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഫുഡ് വർക്ക് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഗ്ലൈഡിങ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടേക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് ലെഗിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നേരെ മറിച്ച് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ടേക്കാണ് ഗ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ലെഗിലാണ് മൂവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ലെഗ് ലെഫ്റ്റ് ലെഗിൻ്റെ മുന്നിലോട്ടേക്ക് സ്ലൈഡ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞ് അത് റൈറ്റ് ലെഗ് ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു പിന്നീട് പിറകിലത്തെ ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് സ്ലൈഡ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് ഇൻവേർഡ് എടുത്തു അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് ഇൻവേർഡ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് സീരീസിൻ്റെ എൻഡ് അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ലെഗ് ആദ്യം വെച്ച പോലെ പിന്നീട് ഉള്ളിലോട്ടേക്ക് എടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണാം ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് ഇൻവേർട്ട് എടുത്തു അതിൻ്റെ ഒരുമിച്ച് തന്നെ റൈറ്റ് ലെഗും കൂടെ വരും അപ്പോൾ ആ റൈറ്റ് ലെഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ബിഗിനിങ് ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നാല് സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് നമുക്ക് നാല് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ഈ ഒരു ഡാൻസ് മൂവ് നമുക്ക് ഒതുക്കാം ശരിക്കും അങ്ങനെയല്ല വരുന്നത് പല കാര്യങ്ങളും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഹീൽ പൊക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതായത് ഇതിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു ലെഫ്റ്റ് ലെഗിൻ്റെ മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ റൈറ്റ് ലെഗിൻ്റെ ഹീൽ പൊക്കി ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെഗിൻ്റെ മുന്നിലല്ലാതെ ലെഗിൻ്റെ ലെഗിന് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ടും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുമ്പം എന്താണ് ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഫ്ലോ കുറച്ചും കൂടിയും ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ് കിട്ടും കാരണം അത്രയും ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പോഴും ഇതൊരു ഇൻവേർഡ് ഔട്ട്വേർഡ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ലെഗ്സും ഇൻവേർട്ട് എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് റൈറ്റ് ലെഗ് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് ലെഫ്റ്റ് ലെഗിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അതിനുശേഷം റൈറ്റ് ലെഗ് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു ലെഫ്റ്റ് ലെഗിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഔട്ടിങ്ങും തുടങ്ങുന്നു അപ്പം ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് സ്ലൈഡ് ചെയ്തു ഈ ഒരു ടൈം രണ്ട് ലെഗ്സും പോയിൻറ്റിങ് ഔട്ട് സൈഡാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇൻവേർട്ട് എടുക്കുന്നു റൈറ്റ് ലെഗ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഈ സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് എ സീരീസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീരീസാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിതൊരു വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ലെഗ് സ്ലൈഡ് ചെയ്തു സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു ഔട്ട്വേർഡ് മൂവ്മെൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് ഔട്ട്വേർഡ് മൂവ്മെൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് ഇൻവേർഡ് എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഉള്ള നാല് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പം ഇത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തു മൂവ് ചെയ്തു ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്കിതൊരു സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിലേക്ക് നോക്കാം സോ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ വൺ ഗ്ലൈഡിങ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ടു ഔട്ട്വേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ത്രീ ഔട്ട്വേർഡ് ഗ്ലൈഡിങ് ആൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ഫോർ ഇൻവേർഡ് ഇതാണ് നാല് സ്റ്റെപ്സ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് റൈറ്റ് ലെഗും രണ്ടാമത്തെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ലെഗുമാണ് കൂടുതൽ റോൾ വരുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് ദ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്റ്റെപ്സ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സോ ഈ ഇൻവേർഡും ഔട്ട്വേർഡ് മൂവ്മെൻറ്റും ആണ് രണ്ട് ലെഗ്സിലും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള വേറൊരു കാര്യം പിന്നെ ഇതൊരു ഫ്ലോ ഓഫ് മോഷനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗ്ലൈഡിങ് ആയി ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന സ്റ്റെപ്സ് 
ओके सो वॉच आउट मोर പിന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മൈക്കൽ ജാക്സൻ്റെ രീതിയിലും ചെയ്യാം സാധാരണ ഗ്ലൈഡിംഗ് ആയിട്ടും ചെയ്യാം അപ്പം ഇതിൽ തന്നെ എം ജെ ഒരു സർക്കുലർ മോഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ രീതിയിലും നമുക്കിത് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്വിച്ചിങ് സ്റ്റെപ്പായിട്ടും ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്നും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഗ്ലൈഡിങ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലാതെ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടും ഒരു ഗ്ലൈഡിങ് എന്ന ആസ് എ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നീട് വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് മെയിനായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് പുഷ് ചെയ്ത് പോകുന്നതും മറിച്ചുള്ളത് ഗ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതുമാണ് പുഷിങ് സ്റ്റൈലാണ് മെയിൻലി എം ജെ ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്